ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കേട്ടിട്ട് സെല്ലിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിങ് കമ്പാരിസൺ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്മിയുടെ ഈ അടുത്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റിയും അതേപോലെ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത പോക്കോ ഫോണും ആയിട്ടാണ് അപ്പം കുറേ അധികം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ഫോണിലും ഉണ്ട് പോക്കോ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും മാർക്കറ്റ് കുറയാത്തൊരു ഫോണാണ് അതുപോലെ റെഡ്മി കേട്ടിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹൈപ്പൊക്കെ കൊടുത്ത് ഹൈപ്പ് കൊടുത്തെന്നല്ല ഹൈപ്പിന് മാത്രം ആ ഫോണിൽ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അത്രയും ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നല്ല ഫോണാണ് റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റിയും റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റി പ്രോയും പക്ഷെ റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റി പ്രോ മാത്രമാണ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ പോക്കോ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റിയും റെഡ്മി പോ സോറി റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റിയും പോക്കോ ഫോണാണ് നമ്മളിവിടെ കമ്പാരിസൺ എടുത്തത് അപ്പം ഇതിലൊരുപാട് സാമ്യതകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വീട്ടിലോട്ട് ചർച്ച ചെയ്യും സോ വിത്തൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് എ സെക്കൻഡ് ലേറ്റ്സ് ഗേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ നിർബന്ധം എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് കമ്പാരിസണിലേ കാണും കമ്പാരിസണിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ് ഡിസൈൻ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം ഡിസൈൻ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡിസൈൻ പരിശോധിച്ചാൽ കെ ട്വൻറ്റിയിൽ നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ് ബോഡി ഡിസൈനാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് നല്ല ഗ്രേഡിയൻ്റെ ഫിനിഷൊക്കെ ഉള്ള നല്ല റെഡും ബ്ലൂ ഒക്കെ വേരിയൻ്റ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി ഡിസൈനും കാണാൻ തന്നെ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ് റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റിയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ പോക്കോ ഫണ്ണിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡി ഡിസൈ ബോഡിയാണ് റിയർ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെ അതൊരു ഓൾഡ് മോഡലാണ് അത് എന്നോ റെഡ്മി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഷവോമി തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചൊരു മോഡലാണ് ഷവോമി പോക്കോ ഫണ്ണിൽ നൽകിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോക്കോ ഫോൺ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഫോണാണ് അപ്പം ആ അന്നേരം നല്ല ട്രെൻഡിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അന്നുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആയിരുന്നു അത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഫോണും ഗ്ലാസ് ബോഡിയോട് കൂടിയാണ് എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെ ട്വൻറ്റി നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ബോഡി ഡിസൈന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള സൂപ്പർ ആമോല ഡിസ്പ്ലേ ആണ് റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റിയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ പോക്കോ ഫണ്ണിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എട്ട് ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഐ പി എസ് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതും അതിനോട് കൂടെ തന്നെ ഒരു വലിയ നോച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് വലിയൊരു നോച്ചാണ് പോക്കോ ഫണ്ണിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ കെ ട്വൻറ്റിയിൽ നമുക്ക് നോച്ച്ലെസ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നോച്ചൊന്നുമില്ല പകരം ക്യാമറ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പോപ്പപ്പ് സെൽഫി ക്യാമറയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് ഭയങ്കര ഇന്നോവേ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക പുതിയൊരു ടെക്നോളജി എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം പോപ്പപ്പ് സെൽഫി ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഈ കെ ട്വൻറ്റിയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത കാര്യം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യത്ത് തന്നെ ചെറിയ ബസലുകളാണ് നമുക്ക് കെ ട്വൻറ്റിയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ വലിയൊരു ബസലാണ് നമുക്ക് പോക്കോ ഓഫ് വേണ്ടിൽ ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നോച്ചുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യത്തിൽ നല്ലൊരു ഡിസ്പ്ലേ പെർഫോമൻസും തരും തരുന്നത് നമുക്ക് കെ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആമസോൺ ഡിസ്പ്ലേ ആയതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു പെർഫോമൻസും കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നോച്ചില്ല അപ്പോൾ നോച്ചില്ലാത്തത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് കെ ട്വൻറ്റി നൽകിയുള്ളത് പോക്കോ ഫോൺ ഒരു നോച്ചുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ചില ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഹൃദയ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പം കെ ട്വൻറ്റി എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കെ ട്വൻറ്റിയിൽ സ്ന
പോക്കോ ഫോൺ ചൂടാകുന്നത് പോലെ റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റി ചൂടാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം അതിൽ സെവൻ തേർട്ടി ആണ് ഇതിൽ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പം കെ ട്വൻറ്റിയിൽ സെവൻ തേർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര ചൂടാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും അതൊരു പോരായ്മയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റിയിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് കൂൾ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഇല്ലാത്തത് ഇനി അടുത്ത ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം നമ്മൾ റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റി പറയുന്നത് പുതിയ ഫോൺ ഇക്വല ലോഞ്ച് ചെയ്ത പുതിയ ഫോൺ അപ്പം ഈ ഫോണിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയാണ് പ്രൈസ് അതേ വേരിയൻറ്റിന് അതായത് റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റി ആറ് ജി ബി പ്ലസ് ആറ് ജി ബി റാം പ്ലസ് അറുപത്തിനാല് ജി ബി സ്റ്റോറേജ് എന്ന വേരിയൻറ്റിനാണ് ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ എന്ന് പറയുന്ന വൈസ് പ്രൈസ് അതേ സാധനം പോക്കോ ഫോണിൽ ആറ് ജി ബി റാം പ്ലസ് ഇരുപത് അറുപത്തിനാല് ജി ബി സ്റ്റോറേജ് എന്ന വേരിയൻറ്റിന് പോക്കോ ഫോണിന് വരുന്ന പ്രൈസ് എത്രയാണ് പതിനയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ അപ്പോൾ പ്രൈസിൽ നല്ലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു മൂവായിരം രൂപയുടെ വ്യത്യാസം പ്രൈസിലുണ്ട് അപ്പോൾ മൂവായിരം രൂപയുടെ വ്യത്യാസം പ്രൈസിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രൊസസ്സറും പോക്കോ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം കുറഞ്ഞ പ്രൈസും നല്ല പ്രൊസസ്സറും പോക്കോ ഫോണിലാണല്ലോ അതവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ക്യാമറ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു മേജർ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റിയിൽ നമുക്ക് ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറയാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതേസമയം പോക്കോ ഫോണിൽ നമുക്ക് ഡുവൽ ക്യാമറയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ മേജർ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റിയുടെ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറയിൽ ആദ്യത്തത് ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സൽ സോണി ഐ എം എക്സ് സെൻസർ എയ്റ്റ് സോറി ഫൈവ് എയ്റ്റി ടു വരുന്ന ഒരു നോർമൽ ലെൻസും രണ്ടാമത്തേത് ഒരു പതിമൂന്ന് എം ബി അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസും അതുപോലെ മൂന്നാമത്തേത് ഒരു എട്ട് എം ബി ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസും ആണ് ലഭിക്കുന്നത് അതേസമയം നമുക്ക് ഫോ പോക്കോ ഫോണിൽ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷനോട് കൂടിയ ഡുവൽ ക്യാമറ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പോക്കോ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നത് അതിലൊരു പന്ത്രണ്ട് എം ബി നോർമൽ ലെൻസും അഞ്ച് എം ബി ഡെത്ത് ലെൻസും ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിൽ കെ ട്വൻറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് അടിപൊളി ക്യാമറ ഉള്ളത് അടിപൊളി ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ക്യാമറ ആയിരിക്കും കെ ട്വൻറ്റിയിൽ ഉള്ളത് നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റി നൽകുക അതേസമയം പോക്കോ ഫോൺ പോക്കോ ഫോൺ റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം നല്ലൊരു ക്യാമറ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എങ്കിലും മോശമല്ലാത്ത ഒരു ക്യാമറ തന്നെയാണ് പോക്കോ ഫോണിൽ ഉള്ളത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ബാറ്ററി ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം നാലായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററിയാണ് നമുക്ക് റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റിയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ പോക്കോ ഫോണിൽ നമുക്ക് നാലായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടിലും ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചാർജർ ലഭിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കണ്ടറിയാനാണ് അതേപോലെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി അല്ല സ്പീക്കർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റിയിൽ സിംഗിൾ സ്പീക്കറാണ് പോക്കോ ഫോണിൽ ഡുവൽ സ്പീക്കറാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ള മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് രണ്ട് ഫോണിലും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഹെഡ് ഫോൺ ജാക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചില ഫോൺ പുതിയ പുതിയ ഫോണുകളിലൊന്നും അത് ഉണ്ടാവാറില്ല പക്ഷേ കെ ട്വൻറ്റിയിലും പോക്കോ ഫോണിലും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഹെഡ് ഫോൺ ജാക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള നമ്മളെ കൂടുതലായിട്ട് കെ ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇപ്പോൾ റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റി റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്താ പറയുക ആകർഷിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റിയിലൊരു പോപ്പപ്പ് സെൽഫി ക്യാമറ നൽകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആ പോപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലൈറ്റൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റിയിൽ റെഡ്മിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒന്നും പോക്കോ ഫോണിലില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഡിസൈൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി ഡിസൈനാണ് ബേസൽ നല്ല ഫുൾ വ്യൂ ഡിസ്പ്ലേ കെ ട്വൻറ്റിയിൽ ഉണ്ട് അതൊന്നും പോക്കോ ഫോണിൽ ഡിസൈൻ ഓൾഡ് ഡിസൈനാണ് അതുപോലെ എന്താ പറയുക പോ ഫുൾ വ്യൂ
കൂടുതലുള്ളത് പോക്കോ ഫോണിലായിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊരു വൈഡ് നോച്ച് ആവാനുള്ള കാരണം അതിലൊരു ഇൻഫ്രാറെഡ് ക്യാമറ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഫ്രാറെഡ് ക്യാമറ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ ലൈറ്റ് കണ്ടീഷനിലും അല്ല സമയങ്ങളിലൊക്കെ നല്ലൊരു ക്യാമറ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഫേസ് അൺലോക്കിങ് സംവിധാനം പോക്കോ ഫോണിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് കുറച്ചുകൂടെ സെക്യൂറും ആയിരിക്കും പക്ഷെ കെ ട്വൻറ്റിയിൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് ക്യാമറ ഒന്നുമില്ല പോപ്പപ്പ് സെൽഫി ക്യാമറ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ അതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റിയിൽ നമുക്ക് അത്ര സെക്യൂർ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല നമ്മളെ ഫേസ് അൺലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടു ഇതാണ് പോർമാരോ ജസ്റ്റ് എടുത്ത് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കെ ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് തന്നെ വരാം കെ ട്വൻറ്റിയിനെ കൂടുതൽ മോർ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിൻ്റെ പോപ്പപ്പ് സെൽഫി ക്യാമറ രണ്ട് അതിൻ്റെ എൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ മൂന്ന് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടിപൊളി ഡിസൈൻ ആണ് റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റി നൽകിയിട്ടുള്ളത് പോക്കോ ഫോണിൽ ഒരു ഓൾഡ് ഡിസൈൻ ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നാലാമത്തെ കാര്യം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ കെ ട്വൻറ്റി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പോക്കോ ഓഫ് ഫോണിൽ ക്യാമറ ഡുവൽ ക്യാമറ ആണ് അതും പന്ത്രണ്ട് എം ബി പ്ലസ് അഞ്ച് എം ബി മറ്റേ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എം ബി നോർമൽ ലെൻസ് പ്ലസ് പതിമൂന്ന് എം ബി വൈഡ് ആംഗിൾ പ്ലസ് എട്ട് എം ബി ടെലിഫോട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്യാമറ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കെ ട്വൻറ്റി തരും അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ നയൻ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് എഫ് പി എസ് സ്ലോ മോഷനും നമുക്ക് റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ഒരുപാട് നല്ല എക്സ്പെർട്സുകളുള്ള ഒരു ഫോണാണ് റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് ഫോണിനെ കുറിച്ചും എൻ്റെ ഒരു അഭി അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കെ ട്വൻറ്റിയുടെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയാണ് പോക്കോ ഫോണിൻ്റെ പ്രൈസ് പതിനേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയാണ് മൂവായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമല്ല വലിയൊരു വ്യത്യാസം തന്നെയാണ് അപ്പം പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയുടെ എന്താ പറയുക ഒരു പെർഫോമൻസ് എന്തായാലും നമുക്ക് പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തായാലും കെ ട്വൻറ്റിയേക്കാൾ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് പോക്കോ ഫോൺ തരും അത് ഉറപ്പാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പതിനേഴ് പതിനെട്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ അതായത് പതിനെട്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഫോണിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ തിരയൊന്നും വേണ്ട പോക്കോ ഓഫ് ആണ് നല്ലൊരു ചോയ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം അത്രയും സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിപ്സെറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഒരു ഫോണ് പതിനെട്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് വേറെ ഇല്ല അപ്പം ഇത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും പോക്കോ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പോക്കോ ഫോൺ വാങ്ങാം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ പതിനെട്ടായിരം രൂപയാണുള്ളതെങ്കിൽ കാരണം ആ പതിനെട്ടായിരം രൂപ കൊടുത്തതിനുള്ള പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പോക്കോ ഫോൺ തരും അത് ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബഡ്ജറ്റ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് അതുപോലെ അതേപോലെ തന്നെ കെ ട്വൻറ്റിയും വാങ്ങാം കെ ട്വൻറ്റിയിൽ എന്താ കെ ട്വൻറ്റിയിൽ പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം അടിപൊളിയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ ട്വൻറ്റിയിലാണ് അപ്പോൾ കെ ട്വൻറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണങ്ങൾ കൂടുതൽ കെ ട്വൻറ്റിയിലായിരിക്കും പക്ഷേ ഇരുപത്തൊന്നായിരം ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് അത് വരുന്നത് അപ്പം ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കെ ട്വൻറ്റി വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും അതേ ഒരു പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കെ ട്വൻറ്റി നൽകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓവറോൾ വിന്നർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ കാര്യം മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റി തന്നെയായിരിക്കും ഒരുപാട് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് മുന്നിലും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ലീഡ് ചെയ്യുന്നതും അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ റിവ്യൂ സോറി കമ്പാരിസണിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം വീഡിയോ അപ്പം അപ്പോഴാണ്